자연과 어우러진 한 전원주택단지. 그런데 요즘 자고 일어나면 무섭게 생겨나는 것들이 있다고 합니다. 바로 주택단지 안에 우후죽순 들어서는 텃밭들. 주택 짓고 좀 편안하게 살려고 왔는데. 너무 가까운 데집 짓고 사는 기분이니까. 딱 보면 아시겠지만 저것은 농사를 짓는 거예요. 대규모. 네, 규모가 꽤 커요. 그렇지요. 자세히 보면 김정현 아나운서 말처럼 텃밭의 규모가 상당하고 또 경작하는 사람들도 여러 보입니다. 주민들이 키우는 걸까요? 여기 주택 주민은 아니시고 아파트나 이렇게 매진이신 것 같아요. 그런데 텃밭 안을 보면 경작 금지 편말이 세워져 있습니다. 하지만 별로 개의치 않는 모습인데요. 여기 땅 주분 되세요? 아닌데요. 음. 근데 땅 주인이 누군지 모르고 이제 공터에 있는 거니까. 음. 무단 경작으로 골치를 앓고 있는 이곳. 지주님께 어떤 피해도 없도록 하겠습니다. 피해가 없도록 하겠다고 써놨어요. 네. 그러니까 무슨 말인가요? 네. 철거하겠다고 하네요. 댓글을 단계 이미 불법 경작으로 피해를 주고 있으니 철거 바랍니다. 음. 서면 경고장으로는 무단 경작을 막을 수 없어 보이는데요. 음. 이걸 어떻게? 작을 방법이 없습니다. 개인적으로는. 음. 새벽이나 밤에 하시는 것 같아요. 새벽이나 밤에요. 네, 주인이 있는 땅에 버젓이 농사를 짓고 있는 이들의 정체는? 아, 여기 주인 사는 사람들이죠. 멀리서는 안 와요. 다 여기 근처에 살고 여기서 살고 그렇습니다. 인근 주민들이 취미 삼아 갖고는 텃밭이라고 하는데요. 그런데 막상 이곳에 사는 주민들의 피해는 이만저만이 아니라고 합니다. 비료 냄새도 나고. 그렇죠. 근데 저희도 어르신들 나와서 자그마한 텃밭 하나 만드시는 거 공감할 수 있어요. 음. 근데 그분들은 퇴비도 대장 살포하시고 심할 때는 거의 축사 냄새라고 네. 보시면 돼요. 그렇군요. 퇴비로 인한 악취에 농사를 지으면서 배출되는 쓰레기를 무단 투기하는 등 거친 환경이 위협받는 상황이라고 합니다. 음. 근데 이런 게 바람 불고 이럴 때는 다 날려가지고 여기저기 정말 미관을 해치고. 게다가 점점 넓어진 텃밭들이 가정집을 둘러싸서 사생활 침해도 있다고 하는데요. 눈을 못 치게 돼 있어요. 세통치에. 그러면 농사 짓는 분하고 대면하면서 살아야 돼요. 아침에 밥 먹을 때도 눈 커튼 닫고 먹어야 돼요. 어쩔 수 없이. 전원 생활을 꿈꾸며 들어왔던 주민들은 도를 넘는 불법 경작에 분통을 터뜨립니다. 심지어 조경을 위해 설치한 인공수로에서 물까지 끌어다 쓰는 상황. 아예 물통을 가져와서 대량으로 퍼가는 사람도 있습니다. 이 물은 공공재거든. 시에서 이거 그냥 물이 흘러내리는 게 아니에요. 이거 전기로 해서 전기세로 해서 이게 내려가는 거예요. 이게 물이 흘리게 하고. 농수가 아니잖아요, 선생님. 예, 이, 이거 여기서 이거 떠가면 얼마나 이게 이거 줄었어요. 어떻게 해서. 수십 개도 받는다, 이거. 뿐만 아니라 농업용수가 모자랄 때면 가정집에 무단으로 들어와서 수돗물을 쓴 적도 있을 정도라고 합니다. 그러게요. 기울이 안 나오니까 저희 집에 이렇게 들어 오셔서 수돗물을 쓰시더라고요. 주민들 입장에서 화가 나죠. 네. 물 쓰게 했더니 씹으려야 되는데 물이 없는 게 어떡하냐고 그러셨어요. 무단 경작을 막기 위해서 빈 땅의 주인을 직접 찾아 나서기까지 했다는 한 주민. 빈택지가 전혀 관리가 안 되는 틈을 타서 마구잡이로 농사를 짓는 분들 때문에 힘들다. 푼말이라도 금지 푼말 해주시면 어떠겠냐. 네, 그게 혹시 힘드시면 제가 해드리겠다. 이렇게 썼어요. 